அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று மென்பொருட்கள் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்வோம் அதை பற்றி இன்று அவதானிப்போம் கணனி மூலம் குறிப்பிட்ட பணிகளை செய்வதற்கு தேவையான கணனி அறிவுறுத்தல்கள் மென்பொருட்கள் எனப்படும் இவற்றை நாம் கையால் தொட்டுணர முடியாது பௌதீக பரிணாமம் எற்றவையாகும் மென்பொருட்கள் பிரதானமாக இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று முறைமை மென்பொருள் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்வோம் இரண்டாவது பிரியோக மென்பொருள் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அதை சுருக்கமாக ஆப்ஸ் என்றும் கூறுவார்கள் பிரியோக மென்பொருட்கள் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் கணனியில் நம்முடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதற்காக நாமே நிறுவிக்கொள்கின்ற மென்பொருட்கள் ஆகும் அவற்றுக்கு உதாரணம் வேர்ட் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் எக்ஸஸ் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் மீடியா பிளேயர்ஸ் ப்ரௌசர்ஸ் ஃபோட்டோ எடிட்டர்ஸ் அப்போ அவ்வாறு வரும் இவை எமக்கு தேவையில்லாவிடின் கணனியிலிருந்து நாம் அவற்றை அகற்றி விட முடியும் அகற்றினாலும் கணனி தொழிற்படும் இவை வந்து பிரியோக மென்பொருட்கள் ஆகும் அடுத்ததாக முறைமை மென்பொருள் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் கணனியின் தொழிற்பாட்டுக்கு மிகவும் அவசியமான மென்பொருட்கள் ஆகும் பிரியோக மென்பொருட்களை தேவையற்றவரின் கணனிலிருந்து நீக்கிவிட முடியும் கணனி தொழிற்படும் ஆனால் முறைமை மென்பொருட்களை கணனிலிருந்து நீக்கினால் கணனி தொழிற்பட மாட்டாது ஆகவே கணனியின் தொழிற்பாட்டுக்கு மிகவும் அவசியமான மென்பொருட்களை முறைமை மென்பொருட்கள் என்போம் முறைமை மென்பொருளுக்கு உதாரணமாக அமைவை பணி செயல் முறைமை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இரண்டாவது பயன்பாட்டு மென்பொருள் ஜிட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் மூன்றாவது மொழிபெயர்ப்பிகள் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இதில் நாங்கள் முதலாவதான பணி செயல் முறைமையை பற்றி தான் இப்பாடப்பகுதியில் ஆழமாக படிக்கப் போகிறோம் பணி செயல் முறைமை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சுருக்கமாக ஓஎஸ் என்று கூறுவார் பணி செயல் முறைமையானது ஒரு முறைமை மென்பொருளாகும் கணனியின் தொழிற்பாட்டுக்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு மென்பொருளாகும் கணனியில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஏனைய மென்பொருட்கள் வெண்பொருட்கள் ஆகியவற்றை முகாமை செய்து நாம் கணனியை பயன்படுத்த உதவுவது பணி செயல் முறைமையாகும் கணனியில் பணி செயல் முறைமையை நிறுவாவிடின் கணனியின் சாதாரணமாக செயற்படுத்த முடியாது பணி செயல் முறைமையானது எம்மை வெண்பொருள் மற்றும் மென்பொருளுடன் தொடர்பு படுத்தும் இடைமுகமாக தொழிற்படுகிறது பணி செயல் முறைமையானது பிரதானமாக இரண்டு தொழில்களை மேற்கொள்கின்றன அவைதான் இவை முதலாவது வெண்பொருட்களை முகாமை செய்தல் ஹார்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்தது இரண்டாவது பயனர் நட்பு இடைமுகத்தை வழங்குதல் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இன்டர்ஃபேஸ் இவை ரெண்டும் பணி செயல் முறைமையால் ஆற்றப்படும் மிக முக்கியமான இரண்டு தொழில்களாகும் பணி செயல் முறைமை பிரதானமாக இரண்டு தொழில்களை மேற்கொண்டாலும் கணனியின் பெரும்பாலான செயற்பாடுகள் பணி செயல் முறைமையினாலேயே செயற்படுத்தப்படுகின்றன உதாரணமாக பல்வேறு பிரியோக மென்பொருட்களை நிறுவ முடிகின்றது தொழிற்படுத்த தேவையான கட்டளைகளை வழங்குகின்றது உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள் வெளியீட்டுச் சாதனங்கள் கணனி நினைவகங்கள் முறை வழி கோப்பு காப்பு மற்றும் வலையமைப்பு ஆகியவற்றை முகாமிக்கின்றது கணனியில் நிறுவிய ஏனைய மென்பொருட்களை நிறுவுகிறல் மற்றும் இயக்குதல் போன்ற செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றது இதன் மூலம் தற்பொழுது நீங்கள் கணனியின் முழுமையான இயக்கத்தை பணி செயல் முறைமையை மேற்கொள்கின்றது என்பதை விளங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் பல பணி செயல் முறைமைகள் பயன்பாட்டில் உள்ள போதிலும் இப்பாடப்பிறப்பில் நாங்கள் நான்கு வகையான பணி செயல் முறைமைகளை மட்டும் அவதானிக்கப் போகின்றோம் விண்டோஸ் ஓஎஸ் மெக் ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஓஎஸ் மற்றும் லினக்ஸ் ஓஎஸ் இவ் நான்கு பணி செயல் முறைமைகளையும் மற்றும் பணி செயல் முறைமைகளின் வகைப்படுத்தல்களையும் மேலதிக விடயங்களையும் என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் நான் பதிவேற்றுகின்றேன் நன்றி